வணக்கம் நான் உங்க ஆஷா பேசுறேன் எல்லாருமே வந்து ஹோமியோ மெடிசின்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா ஆக்ட் பண்ணுவோம் எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ஸ்க்கு இல்ல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் நான் வந்து அதை உடச்சி எரிஞ்சு ஹோமியோ மெடிசின்ஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் மெடிசின்ஸ் ரொம்ப அருமையா இருக்கு எல்லா நோய்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்பயும் நிறைய பேர் வந்துட்டு என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க தனியா புற்று நோயினா நீங்க வந்துட்டு ஹோமியோ மெடிசின்ஸ் எப்படி இருக்கும் எமர்ஜென்சியா நாங்க ரொம்ப நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் வருஷங்கள் எடுக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட ரொம்ப வருஷமா பேவரேட் ஒரு ஐயா இருக்காரு அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு இப்ப எழுபத்தெட்டு வயசு ரெண்டாயிரத்தி எப்ப பன்னெண்டு ஆ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல மொத மொத என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் வந்தாங்க ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு நாக்குல சைட்ல வந்து இவ்வளவு பெரிய கட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்தப்ப அது வந்து கேன்சர் கட்டின ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அவங்களை அப்ப கீமோ ரேடியோ கொடுக்க சொன்னப்ப மறுநாளே அங்கிருந்து ஓடி வந்தாரு அடுத்த நாளே என்கிட்ட வந்தவர் இன்ன வரைக்கும் என்னோட பேஷண்டா இருக்காங்க பேஷண்டா இருக்காங்க எதுக்கு கீமோ ரேடியோ கொடுக்க மாட்டேங்கன்னு சொன்னப்பா அவர் சொன்னாரு நான் ஏற்கனவே கருப்பா இருக்கேமா கீமோ கொடுத்தா கலர் கம்மியாயிருவேன் அப்புறமா முடி கொட்டிடும் நான் நான் அவரை கேள்வி பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஏங்க ஏன் நீங்க வந்துட்டு எழுபத்தெட்டு வயசு அது இனிமே அந்த முடி இருந்தானே இல்லைனாலும் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஆனா அவருக்கு வந்து என்னோட முடி கொட்டிடும் நல்லா ஹைட்டா இருப்பாரு ஸ்மார்ட்டா என்னங்கயா அந்த காலத்துல ஹீரோவா இருந்தீங்களா என்ன பண்ணீங்க திருப்பத்தூர்ல எல்லாருக்கும் நீங்க ஒரு பெரிய ஹீரோவா இருந்திருக்கீங்க ஆஹ் ஆமா தலையாற்றாரு அவர் வந்து சரியான நாட்டின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப சேட்ட பண்ணுவார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டுல வருமா அவர் சொன்னது எனக்கு முடி கொட்டிடும்மா அப்புறம் எனக்கு வந்து முகம்லாம் கருப்பாயிரும் நாங்க நான் ஏற்கனவே கலர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கே கலர் போயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்ப வரைக்கும் இந்த ஏழு வருஷமா எனக்கு சாப்பிட்டு இருக்காரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா எந்த செகண்டரிஸ் கிடையாது எங்கேயும் பரவல அவர் எந்த கீமோ ரேடியோ தரப்பி எடுக்கல அவருக்கு எந்த உறுப்புகளும் பரவல இன்னி வரைக்கும் அரை கிலோ வெயிட் கூட குறையில இன்னைக்கும் ஐயா பாத்துட்டு இன்னைக்கு எவ்வளவு வெயிட் இருந்தீங்க ஐயா எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு கிலோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தாங்க இன்னி வரைக்கும் அதே எழுபத்தி நாலு கிலோ ரொம்ப சந்தோஷமா ஹாப்பியா இருக்காங்க என்ன பதிவு பண்ண விரும்புறேன்னா இந்த எல்லா புற்றுநோயும் மரணத்தை கொடுக்கும் எல்லா புற்றுநோய் உயிருக்கு ஆபத்து எல்லா புற்றுநோயும் கண்டிப்பா இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பீதி இல்லாம எல்லாத்துக்குமே தீர்வு இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ராப்பரா மெடிசன் இருக்கு அதோட மைண்ட் செட் இன்னமும் ஹீரோ மாதிரி தலைய சீவிட்டு ரொம்ப ஜாலியா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிற ஒருத்தர் தான் நான் பாக்க போறேன் நான் அவரோட நாக்க மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு விரும்புறேன் அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட்டு அந்த நாக்க மட்டும் காமிங்கயா அவரோட நாக்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள நாக்கு இன்ன வரைக்கும் ஐயா வந்துட்டு அந்த நாக்கு பத்தி ஒரு சின்ன கவலையோ பயமோ எனக்கு திரும்பி வந்துருமா அப்படின்ற கேள்விக்கு நீங்க கேட்டதே இல்ல இல்லங்கய்யா நீங்க ஏன் எனக்கு கிட்ட இது வரைக்கும் நீங்க எனக்கு திரும்பி வருமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கவே இல்ல அந்த பயமே உங்களுக்கு இல்ல உங்கள மாதிரி எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தா எழுபத்தெட்டு வயசு அதனால வந்து பன்னெண்டுல இருந்து மெடிசன் சாப்பிடறதுனால இந்த உண்மையே குதிரைதான் வந்து ஏதோ லேச வலிக்கிறது போகுது லைட்டா வச்சு இருக்கு அதுக்கு முன்னால ஒண்ணுமே கிடையாது நல்லா இருக்கீங்க ஆமா வாயில குழந்த மாதிரி மனதையா பேசுவாரு ஆனா ஆரோக்கியமா இருக்காரு இன்னும் அவர் நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் நான் வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி இது ஒரு விழிப்புணர்வா இருக்கணும் நாக்குல வந்து ஒரு புண்ணு இருக்கு நாக்குல ஒரு கொப்புல இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க கேர்லெஸ்ஸா இருக்க கூடாது பழக்கங்கள்